要教大家一个武功上最阴的一招，你等等等一会儿。哎，老爷，啊，站前面。我啊，别逗了。老爷，哎哎哎哎，我不行，你行，就你夫人，可以开始了。好，隔山打牛。嗯，哎，没没事啊。哎，没事啊。什么玩意儿啊？没事啊。哎，你们没事啊。老爷。一路顺风，呀！好安静啊！老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，好了好了，都别找了，回来回来回来啊，回来！这老爷啊，很快就会出现的。三，二。大家好。这是干嘛？吃的找到了，找到了。哪儿找着的？说实话，这是我从狗嘴里抢来的。小老远，为师在于守卫那里。吃香的喝辣的，纵横十里八乡，没想到今天却与狗分食。罢了，罢了，别拦着，别拦我，啊，师傅。这耗子药可喝不得呀！别拦了我！一口心慌慌，师傅；两口脚断肠，三口四口见阎王。师傅，师傅，好了，来来来，大家都过来练功了啊！夫人，前几天呢教你们的隔山打牛，还记得吗？啊，来，哎，老爷呢？老爷，老爷，嗯，练功，那还练呢。夫人前两天练隔山打牛，我这内伤十分的严重，我得赶紧找个郎中好好看看。站住！案得破，饭得吃。功得练，这没事儿啊，师傅你没死啊？没死、啊，没死，不对啊！那个店家说了，这个耗子药，如果耗子不死，他死。这再来一瓶。哈哈
，这是怕我不死啊，这个骗子，全是骗子。骗子！哎，师傅，骗子！师傅，特务，特务的骗子！师傅，为什么都是骗子？你不能抛掉我，师傅！别管我，让我走吧，让我下辈子。老天开眼了，天命不可违呀、啊！老爷，你看。在那儿呢，那个就是那天外来客吧？老爷，还冒这气儿呢。老爷，这水还是烫的，上面有只火麒麟。这也没有什么太稀奇的，会不会是从神仙那里掉下来的？说下雨还就下雨了，有点奇怪。老爷，你看，那有好多人呢。走，我看看去。这里边什么人？哎，他们可不是人，他们是火麒麟显灵下凡苦修的神仙，还不过去参拜？哎，你怎么知道他显灵呢？天上一道红光，咔嚓，嗯、一声霹雳，两位上仙坐着火麒麟来到我们清河县，那麒麟所画的石头，还在河里放着呢，这能有假？哼！什么乱七八糟的？走，进去会会他。走走。感觉怎么样啊？哎呀，头皮火辣辣的，像是被烫过一样，感觉舒服多了。下一位，老杨，看来真不是凡人所为呀、啊。什么不是凡人所为？呃，这位仙人，请问你的右手着火，难道烧得不疼吗？还有，能不能把左手打开，让大家瞧一瞧啊？这位，您冲撞上仙就不怕有血光之灾吗？是吗？乡亲们，这些都是骗人的，千万不要相信啊！徒儿，此地不宜静修，速速遁去。哎哎哎！来，什么情况？这就……哎呀！人呢？哎，人呢？人呢？上仙呢？没人呢？奇怪、啊，刚才有人呢。哎，上这边找。你好生糊涂，难得上仙显灵，我本是来求医问药啊。我
我是来求财的，我是来求老婆的。你看，全被你给搅和了。这家一家，真是求什么财，求什么老婆，求什么一问什么要，你们都被骗了。以后遇到这种事情的时候，一定要睁大眼睛。看看你们的贡品呢？哪儿去了？哪儿去了？贡品、啊、都被顺走了。行了行了，都回家吧。啊，走吧走吧走吧，走吧赶紧走吧，快快去吧，散了吧，走吧。啊！哎呀，他就没来吗？哎哎哎哎，过来。老爷，我问你们，这两个小子蹲哪去了？哎哎，怎么回事？怎么回事？啊啊！怎么回事？乡亲们，你们看到火麒麟了吗？看到了。火麒麟都已经降临到咱们人间来了。昨天山神庙里看到那两位，原来真的是神仙呐！快拜神仙啊！拜神仙！哎，让开，让开！哎，闪开，闪开，闪开！让一下，让一下，让开！闪开！哎哎哎呀！火麒麟怎么这么看？这谁画的？不是人画的。是神仙下凡了。我问你们，是谁先发现的？哎，我，鬼老爷，是我。昨天子夜，我打着灯笼从这儿走过，这墙上是白色的，可天一亮，墙上便有了字画。你确定大街上没人吗？我保证，除了我没有一个人，这是自然形成的。咦，这火见鬼嘞！哎，昨天那两位神仙。已经到咱们清河城了，现在正在城东行医问药，镇妖除怪，大家快去看看呢！哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，号称天外飞仙，活了一千多岁呢！一千多岁，那不是王八吗？会法术，会算卦，还能治病呢。而且名额有限啊，前十名免费看的啊！免费看的，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走你们几个跟起什么哄啊？免费的老爷，看看去呗！哎呀，跑得太快，追不上啊！哎呀，我的天哪！哎。日落西山，那那那闪开闪开闪开闪开！起个起个！日落西山，黑了天，家家户户把门关，只有一家门没关。门为什么没关啊？妖魔鬼怪在人间，天灵灵，地灵灵，妖魔鬼怪快先离呀！是鸡，太厉害了，太厉害了！我天，这这这这这怎么又变成鸡了？怎么成这样了？雕虫小技，不足挂齿。大仙，你啥时候给我们看病啊？本仙来到凡间，治病救人也是我的任务之一。放心。无论什么疑难杂症，本仙一望即知。如若说的不对，一文不收。哎哎哎！等等，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，牙门开，我们走，排队排队。别别别别别，靠边靠边靠边。请问夫人尊姓大名？哦，我叫麻翠姑。所患何症？腰闪了。哎呀，疼了半个月了，一直都没见好。生辰八字。看病还问什么生辰八字啊？本仙看病，岂能与那些凡夫俗子相比？夫人，给他看看吧。这
，辛丑、丙申、辛卯、乙未。本仙所料不差，昨天我就知道。夫人今天肯定要到我这里看病，方子早已写好。<笑>徒儿，师傅，是。姓名：麻醉姑，病症：练功导致腰部损伤。生辰：辛丑、丙申、辛卯、乙未。不可能，绝对不可能！我可是亲眼看见上仙拿出来的，太神了！这肯定有人在捣鬼。哎呀，老爷，眼见为实，刚才有很多人都看见了，你就不能相信吗？嗯。既然是这个样子，干脆我就试探他一下。喜鹊，吃不到不吐不到边，他吃不到他吐。你念什么呢？我在念上仙教我的咒语呢。上仙说了，只要念完十万遍，我就能找到我的白马王子。吃不到不吐。你要听他的，九十岁你都嫁不出去。有什么事就说，别耽误我念咒。老爷，我交给你个重要的任务，明天呢，你假扮成孕妇，咱们去试探试探他，看他算的准不准。我才不干呢！我一个黄花大闺女，扮成孕妇满街跑，我以后还怎么嫁人啊？我不干，我不干。哦，对对对，是我欠考虑。傻老胆儿！哎呀，老爷，您说咋谁？你一天到晚总是打打杀杀的。就不能儒雅一点，像我一样。老爷，您说让我儒雅打谁？老爷，我交给你个重要的任务，听老爷吩咐。老爷，就这。哎哎哎哎哎哎哎哎！你干嘛呀你？你都还撸胳膊挽袖子？我告诉你啊，傻大胆啊，一会儿进去之后，千万给老爷我沉住气。放心，老爷有我的。老爷，别忘了此时此刻你的身份。是，我是你儿媳妇儿。嗯，哎，嗯，哎，走吧。哎呦，哎呦，哎呦。哎呀，谢谢上仙。下一位，下一个，下一个。慢点，慢点，抬左脚，迈右腿，慢点，慢点。慢点，嗯，慢点，慢点。嗯、上仙。我儿媳妇儿怀了六个月的身孕，能麻烦大仙给看一下吗？老夫不胜感激。正所谓，肚子尖尖，小字穿天；肚子圆圆，姑娘赔钱。那大仙您说，我儿媳妇这肚子她是？尖尖呢，还是圆圆呢？一头尖来，一头圆。那是尖鸭蛋。婆婆，她说的不对。呃，上仙，别听我儿媳妇胡说八道。那您能不能暗示一下，就我儿媳妇这肚子，她是窜天呢，还是赔钱呢？窜着天的赔钱。<笑>这这词儿比较新鲜哈、啊，穿着天的赔钱，那得生个啥玩意儿？上仙，那你说儿媳妇会不会生个女汉子呀？不会说话。恭喜老太婆，龙凤胎，一儿
いいね<笑>龙凤胎一儿一女，纯属胡说八道。乡亲们，千万不要被他们给骗了。这位叫傻大胆，是我的手下，我们俩是主仆关系。刚才上仙所说的龙凤胎，其实就是小棉被。哈哈哈哈哈！请问大仙。你笑什么？你以为我真不知道你们俩的把戏吗？我都揭穿你了，没想到你嘴还这么硬。拿方子给你看，如果方子上写的是错的，我马上离开清河县；如果上面写的是对的，请你们俩马上离开这里。好啊，我有这么多人作证，还怕你跑了不成吗？来，赶紧拿药方，药方拿。王子是。师傅，请看。今日，主仆二人男扮女装，冒充孕妇前来捣乱，自作聪明，实在可气。说，你是怎么知道的？孙悟空。孙悟空。老爷，您平时不特有主意吗？您倒是出招啊！我现在左脑袋是水，右脑袋是面粉，不动则已，一动全是浆糊。哎，老爷，我觉得他们好像根本就不知道您是县令。对呀、啊，既然他们是神仙，就应该知道我是县太爷，你是衙役。哎，为什么我说主仆，他们药方就写主仆？嗯，墨、嗯、迹未干。肯定是现听现写的。走，慢走。哎哎哎，今天天色已晚，请大家明日再来。明日再来。明日再来。等会儿，等会儿。对不起，对不起，你怎么又回来了？刚才大仙实在是太准了。哎、不是我呀、哎，我是特意来、啊。傻胆，傻胆，你唬你啊！特意不是跟你说了吗？大仙累了，是特意明天再来。傻胆胆，刚才在外边不跟你说了吗？这种东西都是骗人的吗？人准。大胆，他叫我呢，他先叫我。你等回去，我再给你算账啊！你等着，你等着。对不起，这位大仙儿，我不是冲您。大仙，大仙，不是大仙儿，仙仙，对，没错，我就来掀桌子的。耶<笑>！大仙的手下跑的可够快的了啊！咦，这就是你们开的所谓药方吗？嗯，什么意思啊？啊？真厉害！上来，把他给我拽下来。好嘞。好嘞哎哎哎哎哎哎、想跑，没那么容易。啊啊啊啊、嗯，还不服是吗？看我的。有什么招法？你尽管使出来吧。好，再给你来个大的。咦，咦，咦、啊！我推你，我推你，我推你！好、啊
，哎，这个玩意儿挺洋气的，我没见过。停，在下告辞。告你个头啊！我，没想到我有这个是吧？饶命！谁来？把他们俩给我绑起来！好嘞，老爷，老老爷，饶命！饶命！爷傻了点，想法不错啊、哦！带走，走。老爷，绑成大闸蟹了，怎么走啊？就是啊，打包拎走。啊！哎哎哎哎你们这两个小子敢到我清河县来行骗、装神弄鬼！我告诉你，今天是给你们一个小小的教训。告诉你，我们可会法术，你要是不放了我们，当心你吃不了兜着走。嗯，既然会法术，为何不自己解开绳索飞走呢？师傅，怎么办？乡亲们，听老爷我的，不要被这两个人妖言惑众。本官已经将他们缉拿归案了，你们也要擦亮双眼，千万不要被他们迷惑。请问，青天大老爷说我们妖言惑众，此话何来呀？哼，你们在给别人看病的时候，旁边有个柜子，柜子里有个夹层，夹层里蹲个人，一边听一边写，那才是病人真正看到的药方。说的头头是道，可有证据？证据就是柜子里有个暗层啊，那是机关呐、啊，这就是证据啊。柜子在哪里呀、啊？后来在打斗的过程当中损坏了，那就是没有证据了。本来是有的，后来突然之间就没有了。那到底是有还是没有呢？一派胡言，这是莫须有。青天大老爷，你就是这么断案的吗？我们仙人从天上来到人间，本就是为了悬壶济世、治病救人，而你却这样的绑着我们呐！这样欺负仙人会遭天谴的。本来我打算呢、啊，给你俩点教训，你们认个错，明天中午之前就把你们给放了。没想到还敢强词夺理，一派胡言！既然你们说你们是上仙，请问你们有证据吗？当然有了，我们来到凡间的那个晚上，天降陨石，墙上还有个火麒麟，这就是证据，都是障眼法。你放心，用不了两天，老爷我就揭穿你们的画皮。乡亲们，你们都回去吧。你们放心，老爷我向你们保证。一定调查个水落石出，明天中午之前给你们一个满意的交代。天谴呐，清河县会遭天谴的。你敢打神仙？我可算见到什么是真正的大忽悠了，还有那么多人想救他，真是让人不可理解。老爷，怎么了？会不会上仙出什么事儿了？能出什么事儿啊？啊，那都是骗人的，你怎么也能相信呢？老爷，不是，你看啊，这两个人啊，有点能耐的。那你说那火麒麟啊，突然间那么多的蚂蚁，你怎么解释？你解释看。他只不过会点变戏法的手段而已。我是你亲老公，我说的话你不相信？切，他说遭天谴就遭天谴，他说变天就变天，谁信呢？有什么大惊小怪的？相信我，有能耐老天，给我编一个，编一个。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
，上仙显灵了，上仙被困在县衙了，咱们回去救他呀！快，上仙显灵了，快走！师傅，师傅，老天爷都在帮我们。<笑>本来为师还想抬出鱼手背的大名吓唬吓唬他，现在看来，不用了。师傅，你真高！少爷，救命！救我！救命！哎呀！快快！哎呀妈呀！快点！多谢。哎哎哎哎哎哎，上仙，上仙，您教我的那个咒语啊，我已经念三万遍了，再念七万遍，我的白马王子就能出现吗？啊，把手拿回来。嗯，我给你看看手下。嗯，哇，白马王子正在组团来的路上，一定要坚持。白马王子就要出现了，走走快，师傅走。乡亲们，上仙在这儿呢，快来呀！快快快快快！我这这这这边这边。上天已经原谅了你们，上天已经原谅了你们。上仙，你怎么出来了？上仙，区区木龙铁链，岂能困得住本上仙？今天本仙县令冒犯了上仙，大家伙快给上仙赔罪呀、啊！心，本上仙绝不会与尔等百姓为难。啊！哎、啊啊啊啊啊，天亮了，天亮了，天亮了！天亮了啊、这天亮了，你看，你看。哎呀！哦，哎呀！天亮了！哎，天亮了！谢谢上仙，谢谢上仙！啊！天亮了！谢谢上仙，谢谢上仙，谢谢上仙！大家都看到了吗？上篇都为我作证，知道我为什么来你们清河县吗？因为。你们罪孽山中，你们需要赎罪，你们需要拯救，而我就是上天派下来拯救你们的。上仙，收我们为徒吧！上仙，收我们为徒吧！上仙，收我们为徒吧！上仙，收我们为徒吧！妖孽，两个妖孽，说，是不是你放走了两个妖人？不是不是不是，是不是你？嗯，是不是你？是不是你？是不是你？不是不是不是，夫人，难道是你？老爷，像吗？我觉得不像。嗯，喜鹊，肯定是你。咋的啦？是不是你把两个妖人放走的？谁呀？你。<笑>怎么可能是我呀？有可能人家真会法术，自己逃跑了呢。那就更不可能了。不行，我非把这两个妖人抓回来不可。哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，你可千万不能去啊！他们现在情绪都比较亢奋，谁去你们也是。对呀、啊，老爷，他们人太多，咱们惹不起呀、啊。对呀、啊，老爷，你别去了，别去了，先别去了。留一手，老爷，去请于守备过来帮忙。我写封信，你带上，你一定把这两个妖人缉拿归案。是，老爷。这国家大事，本该马上动身，只是家母染病，知雨还得数日，再容我两天时间。谢过于守备，告辞，请。那五四六是个有名的铁公鸡，不出银子就让我跑腿儿，门都没有。嗯，大人，老祖宗又摔东西了。什么？过去看看！老祖宗，母亲大人，你这又是怎么了？这是白头发了我！这，人老长白头发，大家都是这样子的。不行，不要这样子，快去，别着急，去购买材料换装水。我一根白头发都不要长，快去呀！你快去你！有这样事吗？好像有，还不快去去！是是是，去呀！我不想活了。去了，去了。去！这人都哪去了？老爷，我出门从来都不经街，这谁呀？比我还威风。早日赎罪，早日解脱。无罪券在此，单人券五两银子，夫妻券只需八两银子，全家总套餐，特大优惠，二十两银子，人数不限，早来早得，早来早得啦！不是那个，那个，那那个，那那，你们俩赶紧回县衙，老爷我一个人过去看看啊！是是。买了这个，真的能保我们生意兴隆吗？啊！糊涂，世界末日就要到了，还做哪门子生意啊？干脆把钱都拿出来，好好供奉上仙，好好的赎罪吧。好，我明白了，我这就回去把铺子全部卖掉。走走走，走，走，慢着。上仙上铺。哎，李大人，李大人来了。李大人来买券啊！李大人来了。我也买一张。那么，请问教主，我有什么罪？世界末日马上来到，如不及时赎罪，后果不堪设想。既然教主说世界末日即将来临，那么请问，何年何月何日何时呢？天机不可泄。还天机不可泄露，你这就是骗钱的小把戏。乡亲们，千万别听他的一派胡言啊！你们是有田不种，有书不读，有工不做，把辛辛苦苦赚来的钱全给他们了。那以后世界末日真没来临，你们靠什么过日子啊？说得好！如果大家不相信，这个券可以不买。哎，我相信呐！我相信，小心！我信，我信，我信，我信！赶紧！听到没有？孔圣人说过，群众的眼睛是贼亮的。<笑>买券的，请自便。千万别上台打！来来，快来！我来先。行，别着急，别着急啊！行，都有伴儿啊！哎，别着急，人人都有伴儿。不是。
，真是数钱数到手抽筋儿啊！小心，乐极生悲。徒儿，徒儿，嗯，这笔钱是哪来的？还通单的收入都已经卖到附近几个县城了。哎哎哎！注意，动静不要太大，以免被别人盯上。嘿，没事儿。大哥，他怎么进来的？我哪知道？小兄弟，找我有事儿啊？大哥，您让我假扮鸡，我也扮了；您让我吹球，我都快吹死了。是是，你把钱先给我吧。哎，来结账的是吧？啊，对。好好好好好，稍等，稍等。哦。稍等啊。小兄弟，辛苦。啊，不苦，不苦。哎，这这就这么一点儿啊！这是赏银，赏银。事成之后还有重谢，重谢。行啦，去吧去吧。这位大哥，给的真多。怎么样？办得干净利索。首先，大事不好了，县令派人来抓你了。带本仙去会会他。是。你妖言惑众，我是来抓你归案的，一派胡言！各位教友，本仙是否欺骗了你们？没有，没有，没有，没有！你们不要被他给骗了。刚才我去河边看了，那块大石头上的火麒麟是人为凿上去的，上面的红颜色也是人为涂上去的，用水一冲就会冲掉。哈哈，也有可能是孩童顽皮，用凿子毁坏了神机。这是其一，还有其二。刘一手。乡亲们，这幅画是我用蜂蜜还有糖水画上去的，结果不到两个时辰，它就……这能说明什么呀？说明什么？乡亲们。这两个妖人昨天半夜用蜂蜜加上糖水，在清河县影壁墙上画了一幅火麒麟，然后我们本县的特产红蚂蚁爬上去吃蜂蜜，不能脱身，被粘住了，所以才形成了红蚂蚁火麒麟这幅画，对吗？哼哼。那影壁上之所以有那只神兽，是因为本县的真身。就是火麒麟。那今天你带来一只王八，莫非老爷的真身就是？<笑>就你这两下子，还是别出来丢人现眼了。还有你霍云手，你那套把戏也是骗人的。行啊，那你也来一个试试。哼，诸位请看，这是烈性白酒，一点。哎，就着，来，看见了吗？乡亲们，你们都看见了吗？在手掌心上涂上一层防火的东西，火苗往上走，这是不伤手的。我说的对吗？嗯。就算你能表演火云掌
，那你能来个遮天蔽日吗？呃，这个，我的老师就在京城观象台，他说这叫日食，是一种自然现象。嗯，日食，那他为什么早不出现，晚不出现，偏偏在我们被关起来的时候出现呢？把他给我轰出去！轰出去！把他们轰出去！带来，来呀、啊！将两个妖人给我拿下，不许伤了老百姓！快！是。有请上仙。看见上仙，你还不下跪？夫人，闭嘴！五四六，叫你不要得罪神明。天降上仙，遮天蔽日，你不相信，说人家装神弄鬼，你有没有证据啊？夫人，我不是你夫人。有什么话，咱能回家再说吗？你不拜上仙，我当场休夫。是我拜他，你别忘了，我可是堂堂正七品知县。七品又怎么样？能当饭吃，能保命吗？老爷，上仙很灵验的，你就从了吧。马翠姑，你要再这样，小心我休了你。休吧，休吧，休吧，休吧。本仙从不强求于人，进了我的堂口，要讲究心甘情愿。你们俩还是商量好了再说吧。赶紧拜上仙！你，上仙，你收了我吧，我要跟着你。我也去。好，本仙答应你们了，其他的无理取闹的，轰出去！二毛。你相信吗？这个麻翠姑居然相信两个骗子要休了我。问你话呢，你信吗？啊？反正打死我我都不信。嗯
买的翻了还童的药水，这刚买回来，老夫人喝了它就成这样了，我真不知道啊！别跑，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，余守备来了，太好了！咱们借着余守备的人马，把他们一窝端了。对对，咱们一起帮着打。武力是解决不了问题的，咱们要智取。快快快！大人，我倒是哪路神仙啊！原来是你们这两个畜生！我哎，起来！哎，大家，大大大大唐，唐，我问你，这个东西是不是你卖的？是，还是不是？这是我们精致的冬虫夏草牌青春水，采取最新精粹工艺，使用虫破膜、草破壁、老太之丸、变小蜜。去啊！饶命！我去你的什么虫破膜、草破壁，什么老太太变小蜜，你知道害得我老娘有多苦吗？我今天要杀了你！大人，大人，大人，刀下留情，有话好好好说。这样，我们赔钱，要多少有多少。要不，屋里说。哦。能耐不小啊！这整个清河县被你们俩给扒光了吧？哪里哪里？呃，大人，你要是有意，不如也入个股，咱们合作双赢。合作双赢？我的大队人马全部在外面，这些银两就是我全部拿了。你又能把我怎么地？是是是是，不能怎么地，不能怎么地。可是，这只是一部分银两。大人有所不知，现在啊，整个清河县的老百姓都在变卖家产，准备投奔于我。大人，若再等个七八日，那银子多了去了。此话当真？我能骗大人您吗？大人别着急，再等个几天，事成之后，五五分成。五五，九一，我九，你一。别呀，大人，你看我们俩也三七，您七，我们三。你再嘴硬，连一都没有。大人给笑得流口饭，成交。乡亲们，乡亲们。刚怎么跟僵尸似的？我有点害怕。别别别别别，别怕，你你你，有老爷我呢。乡亲们，乡亲们。
你们现在的生活已经回归正常了。你们现在的生活已经回归正常了。骗你们的两个妖人已经被我请来的御守备给抓走了。骗你们的两个妖人已经被我们请来的御守备给抓走了。御守备到。非常感谢守卫大人相助，拿下两个妖孽。哎，武大人可不能乱说话，您可要知道，那两位上仙一出手，就治好了家母多年的顽症，让我佩服的五体投地。今天是特意来贵县登门感谢的。呃，不知守卫大人说的可是真的？百善孝为先，本官岂能拿自己的母亲来开玩笑？再次感谢二位仙师。我也决定留下二十位士兵加以保护。那个，吴大人，现在有余守备的兵守护我们，您就不用操心了。吴大人，他们救死扶伤，深得民心，希望你以后不要去干涉他们，请回吧。师傅，他条件那么苛刻，你干嘛要答应他？废话，你当师傅愿意答应他呀？那于守备是个什么样的人，你不清楚？为师要是不答应他，这脑袋没了。那也不能九成都归了他呀。哼，蠢材，腿长在咱们自己身上，想什么时候走，就什么时候走。别看他人马多，能奈我何？嗯。可现在金库全是他的人。行了，不该你想的，就别问那么多。为师，自有主张。镖局，然后往后。什么味儿？哪儿着了？哎哎哎哎！别睡了，赶紧醒醒！看哪儿着了？这是哪儿着火了？老爷呀！老爷，屁股！老爷，屁股！什么屁股？屁股！现在这火都烧到您的屁股上了，我就说嘛，咱这县衙离不开夫人。着火，主播着火了，快点救火去！哎呀，快救！快救！哎，哎哎，哎，哎，快快快快快快来人，快啊！
可算出面了。明天天一亮，赶快把夫人接回来吧。走啊，喝点茶压压惊。啊，拉回吧，拉回吧。哎呀，哎呀。没想到他们来的这么快！快点儿，快点儿，过两天就是上仙寿辰了，把所有的物料全都准备好，不得有误。麻翠姑，五四六在外面叫你。上仙刚才说了，今天必须把你事情处理干净，以后不能再让他来了。否则为你试问。哼，喜鹊，嗯，这里就交给你了。是，夫人。五四六，你还来干嘛？给我滚得远远的！哎哎，夫人，不知道你还记不记得，我们曾经一同发过誓，不求同年同月同日生。但求同年同月同日死，所以，所以呢，老爷说了，就算是死，也要和夫人死在一起。对对对对对。那你的意思是同归于尽了？我那么说了吗？夫人，还是赶紧跟我回家吧。翠翠，你叫我姑姑都没有用。自从我跟你成亲之后，我发现我们根本不在同一条路上。我劝你，还是早一点回去，别妨碍我修仙。最后，奉劝你一句：迷途知返，早回正路。哎哎哎，你怎么抢我的台词儿？你还不走，是不是敬酒不吃吃罚酒？我就不走，夫人不回去，我哪儿都不去。在天愿做比翼鸟，在地愿做连体人。谁跟你连体？呀呀，走不走？挨打莫过于心思，你愿意打就打吧。有能耐再打我一拳。你要是不爱我，就再打一拳。念在夫妻一场，我不杀你，赶紧走吧。这把刀是我们的定情信物，我现在不要了，还给你，从此恩断义绝。麻翠姑，麻翠姑。咱还是回去吧，老爷，您别难过，我觉着夫人不会那么绝情的。这定情信物都还了，这还不绝情？这夫人下手也太狠了。老爷，咱们还是回去吧。万岁姑，我不会放弃你的。夫人呢、啊？我不相信你是那样的人，你肯定是被那两个妖人给迷惑了。没错，老爷。大清国，我相信没有一个当官的当的像我这么窝囊。整个清河县，老百姓疯了，吴夫人也跑了，没有人做工，没有人念书，没有人种田，就连咱们县衙都空无一人，简直就是无人区嘛！老爷，还有我们呢，是对，还有我们呢，老爷，有你们管什么用？夫人都跑了，现在就剩我一个光杆知县了，还有什么脸苦读圣贤书？还有什么脸拿朝廷俸禄？老爷，要不咱们上个奏折给皇上？我把清河县搞成这样，我还有脸上奏折？皇上，我对不起你对我的期望，我有辱皇上圣恩。不如干脆我死
狠心嘛，还是夫人想的周全呐，换了一把变戏法的刀，那没有用，老爷要执意要死，有的是办法。哎呀，哎，老爷，这从刀鞘里掉出来的，一定是夫人的密信。把老爷我都骗了，什么？夫人给咱们都骗了啊？什么叫给咱们都骗了？是给你们都骗了。从开始到现在，我跟夫人一直在演双簧呢，就是没告诉你们。你就吹吧，吹，吹，吹。镖局长得怎么样了？放心吧，师傅，到时候肯定误不了您的事儿。银子装得怎么样了？还差一部分。哦。徒儿，事不宜迟，明天就举办酒席。喜鹊，以后咱们俩别见面了。等巡逻的过去之后，你就把信绑在石头上，给我扔在这儿就行了。明白。那边有人看咱们，你打我，打我。老爷，我不敢。你个忘恩负义的臭丫头，连个人都不让我进，你干什么你啊？啊！姓吴的，你敢打我？我打你！我打你！老三，和我玩一根扔你。行了，我陪你们玩。
咱们的家法吗？知道，有骚扰本部女教徒者，往死里揍。嗯，那还等什么呢？是上仙。现在命令，不许停下！打累了，到后厨拿两个鸡蛋吃。修炼都辛苦了，今天这对寿宴，就是为了犒劳大家。不久之后，我们避过了天灾，就可尽享荣华富贵。安静，上仙今日开恩，大家可以喝到一醉方休。寿宴开始。师傅，你看，等他们都倒下了，把院子收拾干净，不要留下任何痕迹。是，师傅。哇！师傅，这以后可都是咱们的了。哎，师傅，陈彪到来了。在下镇远镖局陈新南。哎呀，久仰大名，久仰大名，请好请请请。呃，你们的药材呢？都在这儿，全在这边。这不最近几个山村突发瘟疫吗？急需这些药材，还得需要你们连夜出发呀。啊，是是是是是是。来，这是我的一点小意思。那我就替兄弟们谢谢二位了。兄弟们，搬箱子。辛苦辛苦辛苦，来来辛苦辛苦，哎，轻点轻点轻点啊！好，慢点慢点慢点慢点。哎呀，慢点啊
。刘医寿，夫人那边怎么样了？现在还没消息，不能再等他，出发。怎么没人呢？进去看看。啊？啊？这怎么回事？夫人呢？夫人？夫人？夫人？夫人呢？夫人？救命啊！有人吗？夫人？夫人？夫人？你听！夫人？夫人？起去！夫人？在那边，快快快快快快快，好，走走走，快快快快点，快！救命啊！老爷，我们在这儿。老爷，在这儿呢。老爷，老爷，夫人，你没事吧？有事啊，老爷。啊，那两个妖人呢？他们以半收燕为名，把所有人都用蒙汗药给麻住了，还请了外省的镖局，把所有金银财宝都运走了。赶紧跟我去把老百姓的血汗钱追回来。等等，老爷，就我们几个人去找镖局人，怕是不行。等明天老百姓他们全醒过来，知道钱被骗了，不知道有多人上吊的。少废话，赶紧给我追！哎，等等等等，老爷，救人先救我们呢，解绳子。哦，对对对，把夫人他们送了，快快快！哎哎，这这这，对对不住夫人。哎呦，快走快走走走走走，快快。哎，老爷你看。老爷，根据现场的情况，我推理当时应该是这样的。有没有点文化？这还有个勾呢。鱼，鱼，鱼手背，鱼手背，你为什么猜是他呢？夫人，你看，他左手指向哪里？手啊，手心手背，手背，鱼手背，对，鱼手背。哎，老爷，嗯、那边有马车，咱们跟着他们追。快点，走走走，快点。鱼，给我停下！看见谁来了吗？哼，你不就是个小个子男人？夫人，他说我个小，没事，在我心目中你是纯爷们儿。谢夫人，你敢骂我们家老爷？哎哎！哎，你可别指我，我只负责镖局的事儿，拿人钱财替人办事儿。至于你们俩的事儿，与我无关。好你个！大胆于守备！你身为朝廷命官，伙同两个妖人欺骗老百姓的血汗钱，你该当何罪？哼！人不为己，天诛地灭。我当官图了点什么？就一个字儿：田。好了，别说了。老爷，这台戏太长了，你看吧，他们等不及了。嗯，好，我给你们个表现机会。谢老爷。
有先生。张爷，快快快快！张大人呢？曹老爷。这次受骗事件，作为本县的县令，我难救其责。你们大家记住，一定要多读点书，不要再相信江湖骗术了。吴大爷，那这陨石它到底是怎么回事啊？呃呃，陨石呢，就是天上的星星，偶尔会落到人间，再正常不过了。没错，我给京城的天文官写了信了，他回话说。五百年之内，天上不会再掉石头了。还有，大家一定感谢我的夫人麻翠姑，她这次当了卧底，私下又抄了骗子的账本，所以说接下来我要按人头，按你们的财物分别分发给大家，你们大家不要乱，排队啊！好，听好了，大家。米铺老板李玉梅，白银三百四十七两。我在这儿，我在这儿，在这儿呢。哎呀，来，这是你的。裁缝店侯玉梅，黄金十六两二钱。我，我我在这儿。嗯，这是你的。谢谢大人。麻翠姑，麻翠姑。麻，呃，什么？哎，我是麻翠姑啊！哎，怎么会有我的东西呢？不可能，我看看。哎，来来来，我看看，我看看。夫人，夫人，干嘛、啊你？你要不要吧？要啊，有东西怎么不要呢？啊，来，这个是麻翠姑的。什么东西、啊？我怎么会有东西在这儿啊？啊，我跟老爷你的定情信物。<笑><笑>
先生，我们剧组里有一个花痴。嘿，这是只母猴。嘿，这真是，这是只老猴。哥<笑>，行，来换另外两个牙医来。来换另外两个。<笑>